আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদ এবং সংবাদ কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাহমিদা দোলা আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনামগুলো ভোটের লড়াইয়ের ঝুঁকিতে রয়েছেন ১৪ মন্ত্রী সহ অন্তত সাতানব্বই সংসদ সদস্য জয় পরাজয়ের নির্ধারক হয়ে উঠেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নাটোরে দিন রাত ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ছুটছেন প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে ভাঙচুর হামলা সহ নানা অভিযোগ এবং নান্দনিক লেখনীতে বাংলা সাহিত্যে অনন্য স্থান করে নিয়েছেন রাবেয়া খাতুন কবিতা পাঠে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিককে স্মরণ সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আয়ের ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে বিস্তারিত প্রসঙ্গে শুরুতেই জাতীয় নির্বাচন দুই ভোটের লড়াইয়ে ঝুঁকিতে রয়েছেন চোদ্দ মন্ত্রী সহ অন্তত সাতানব্বই সংসদ সদস্য এসব আসনে জয় পরাজয় নির্ধারক হয়ে উঠেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কোথাও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা যেমন জিতে যেতে পারেন কোথাও আবার তাদের ভোট দলীয় প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে সুবিধা করে দিতে পারে লুৎফর রহমান সোহাগের রিপোর্ট বিএনপি নির্বাচনে না এলেও প্রায় এক তৃতীয়াংশ আসনে চ্যালেঞ্জে পড়েছেন সংসদ সদস্যরা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সঙ্গে তাদের লড়াই সহিংসতায় রূপ নেওয়ায় মৃত্যু দেখেছে এবারের ভোটের প্রচার ভোটের বিশ্লেষণ বলছে মন্ত্রীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মুজাম্মেল হক শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সম রেজাউল করিম ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান খসর পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলক স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য বেসামরিক বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হুসেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম এবং পরিবেশ উপমন্ত্রী হাবিবুর নাহারের জয় পাওয়া কঠিন হবে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের মধ্যে রংপুর বিভাগের দিনাজপুরে ইকবাল রহিম আবুল হাসান মাহমুদ আলী রংপুরে আবুল কালাম মোহাম্মদ আহসানুল হক চৌধুরী গাইবান্ধায় মাহমুদ হাসান রিপন ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুরে আতিউর রহমান আতিক ময়মনসিংহে জুয়েল আরেং রুহুল আমিন মাদানি কাজিম উদ্দিন আহমেদ এবং নেত্রকোনায় অসীম কুমার উকিল ঝুঁকিতে রয়েছেন ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইলে ছোট মনির আহসানুল ইসলাম টিটু খান আহমেদ শুভ কিশোরগঞ্জে সৈয়দা জাকিয়া নূর মানিকগঞ্জে মমতাজ বেগম মৃণাল কান্তি দাস গাজীপুরে মেহের আফরোজ চুমকি নরসিন্দীতে নজরুল ইসলাম হিরো মাদারীপুরে আব্দুল সোবান গোলাপ রাজশাহী বিভাগের চাপাই নবাবগঞ্জে সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল জিয়াউ রহমান নওগাঁয় নিজাম উদ্দিন জলিল আনোয়ার হোসেন হেলাল নাটুরে শফিকুল ইসলাম শিমুল সিরাজগঞ্জে আব্দুল মমিন মন্ডল পাবনায় শামসুল হক টুকু এবং মকবুল হোসেনকে এবার চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়ায় আকম সরোয়ার জাহান মাহবুবুল আলম হানিফ সেলিম আলতাফ জর্জ জিরাইদহে আব্দুল হাই তাহসিব আলম সিদ্দিকি যশোরে শেখ আফিল উদ্দিন খুলনায় আব্দুল সালাম মুর্শেদি বরিশাল বিভাগের বরগোনায় ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু পটুয়াখালীতে এস এম শাহজাদা মহিবুর রহমান সিলেট বিভাগের সিলেটে হাবিবুর রহমান ও নুরুল ইসলাম নাহিদের জিতে আসা সহজ হবে না কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়েছেন চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফরহাদ হুসেন র আম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী কুমিল্লায় ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন রাজীব মোহাম্মদ ফখরুল আবুল হাসেম খান আকম বাহাউদ্দিন প্রাণ গোপাল দত্ত চাঁদপুরে শফিকুর রহমান রফিকুল ইসলাম নোয়াখালীতে মুর্শেদ আলম মামুনুর রশিদ কিরণ লক্ষ্মীপুরে গোলাম ফারুক চট্টগ্রামে মহিউদ্দিন বাচ্চু নজরুল ইসলাম চৌধুরী আবু রেজা মোহাম্মদ নেজামুদ্দিন এবং মুস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী দলীয় এমপিদের চ্যালেঞ্জে পড়াকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে আওয়ামী লীগ মানুষ হাল খাতার হিসাব করে বছর শেষে নির্বাচন আসলে মানুষ বিবেচনায় করে কারা কি করেছে পাঁচ বছরে কি করেছে তার আগের পাঁচ বছরে কি করেছে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যদের মধ্যে হেরে যেতে পারেন নীলফামারীর রানা মোহাম্মদ সোহেল আহসান আদেলুর রহমান গাইবান্ধার শামীম হায়দার পাটোয়ারি বগুড়ার শরিফুল ইসলাম জিন্না নুরুল ইসলাম তালুকদার 
বরিশালের গোলাম কিবরিয়ার টিপু নাসরিন জাহান রত্না ময়মসিংহের ফখরুল ইমাম ঢাকার সৈয়দ আবুল হোসেন বাবলা নারায়ণগঞ্জের লিয়াকত হোসেন খুকা ও সুনামগঞ্জের পীর ফজল রহমান চোদ্দ দলের প্রার্থীদের মধ্যে বগুড়ায় রেজাউল করিম তানসেন রাজশাহীতে ফজল হোসেন বাদশা কুষ্টিয়ায় হাসানুল হক ইনু পিরোজপুরে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু জয় নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন ভোটের লড়াইয়ে উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন মুন্সীগঞ্জে বিকল্প ধারার মাহিবি চৌধুরী সিলেটে গণফোরামের মোকাব্বির খান ও চট্টগ্রামে তরিকত ফেডারেশনের নজিবুল বসর মাইজভান্ডারি স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচনে থাকা সংসদ সদস্যদের মধ্যে রংপুরে মশিউর রহমান রাঙা নওগাঁয় সলিমুদ্দিন তরফদার ইমাজউদ্দিন প্রামাণিক ঝিনাইদহে শফিকুল আজম খান যশোরে রণজিৎ কুমার রায় টাঙ্গাইলে সারোয়ার হোসেন ময়মসিংহে আনোয়ারুল আবিদিন খান গাজীপুরে ইকবাল হোসেন সবুজ হবিগঞ্জে মজিদ খান সুনামগঞ্জে মোয়াজেম হোসেন রতন ও জয়া সেনগুপ্ত তীব্র লড়াইয়ের মুখে রয়েছেন এমপিদের জন্য ভোটের লড়াই কতটা কঠিন হবে তা নির্ভর করছে নির্বাচনের পরিবেশ আর ভোটার উপস্থিতির উপর নাটোরে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ছুটছেন দিন রাত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে ক্যাম্প ভাঙচুর হামলা সহ নানা অভিযোগও করা হচ্ছে নাটোর থেকে রেজাল করিম রেজা রিপোর্ট নাটোরে মাঠে ঘাটে হোটেল রেস্তোরাঁ গ্রামে গঞ্জে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার জেলার চারটি আসনের মধ্যে নাটোরে এক আসনে নয় জন দুই আসনে পাঁচ জন তিন আসনে নয় জন এবং চার আসনে নয় জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যে উন্নয়ন সুশাসন পেয়েছে শান্তি এবং নিরাপত্তা পেয়েছে আমরা যে সম্প্রীতির শৃঙ্গা গড়ে তুলতে পেরেছি আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে আগামী সাত জানুয়ারি রবিবার আমাদের শৃঙ্গাবাসী উন্নয়ন এবং সুশাসনের পক্ষে স্মার্ট শৃঙ্গা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আবারও বিপুল পরিমাণ ভোট নৌকা মার্কায় দিয়ে ইনশাল্লাহ বিজয়ী করবে আমি একশো ভাগ প্রত্যাশা করি যে এই নির্বাচনে আমি বিপুল ভোটে জয়লাভ করব ভয়াভীতি ধুমকি ধামকি শফিকুল ইসলাম সাহেবের পক্ষ থেকে লোকজনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে আসছে আমরা সেগুলোর উত্তর দিচ্ছি জবাব দিচ্ছি ভোটাররা তাদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরে সেগুলোর নিরসন এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচিত করতে চান নৌকার মাঝি সঠিক না হলে পারে ওই যে যেখানে যাবে সেখানে নৌকা তলিয়ে যাবে ধরেন রাগ ভোট দেব আমরা সৎ ভালো লোক দরকার আমরা এরকম পার্টি বাইশ দেব এদিকে গেল কাঁচা এদিকে গেল কাঁচা আমাদের সবাই বলেছে যে খুব সুন্দর পরিবেশ ভোটের দিন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট প্রদান ও পছন্দের প্রার্থীদের বেছে নিতে পারবেন ভোটাররা এ প্রত্যাশা সবার রেজাউল করিম রেজা চ্যানেল আই নাটোর এবারে অন্যান্য সংবাদ রাজধানীর নিকেতনে উপন্যাসিক রাবেয়া খাতুন ফাউন্ডেশনের শীতের কবিতা পাঠের আসর হয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় কবিরা কবিতার পাশাপাশি স্মৃতিচারণে বলেন কঠোর রক্ষণশীল অবরুদ্ধ পরিবেশে থেকেও আধুনিক জীবনযাপন নিবিড় সাহিত্য চর্চায় বাংলা সাহিত্যে অনন্য স্থান করে নিয়েছেন রাবেয়া খাতুন মাসুর সাকিলের রিপোর্ট আমার সমাধি শিওরে জীবনের মাঝে তুমি একা মরণের কাছে রাজধানীর নিকেতনে দুইশো তেরো বাই ক ভবনে ঔপন্যাসিক রাবিয়া খাতুন ফাউন্ডেশন যাত্রা শুরুর পর তার তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে প্রথম আয়োজন শীতের কবিতা পাঠের আসর সান্ধ্য আয়োজনে দেশের বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকাররা রাবিয়া খাতুনের লিখিত কবিতার পাশাপাশি স্বরচিত কবিতা ছড়া পাঠ করেন সবাই কি এক নেশাগ্রস্ত মাতাল তার গন্ধে বেঁচে থাকে সবাই আহ কি জীবন গন্ধে ফুল স্কুলে তারা যাবই ভরে ঠিক করে নিয়ে পড়া তারা ঝলমল জুস্ত রাতে চাঁদ পড়েছে ধরা রাত হয়েছে যেই না দাদু কাত হয়ে যায় ঘুমে ছোট্ট খুকি বলে দাদু যাও আগে বাথরুমে ম্যাগিটাকে ময়ূর নাচে উঁচু দোকান খায় ওয়াশিংটনের ডাক শুনেছে বাংলাদেশি ব্যাংক 
পৌষ বুঝি মা দুঃখে মন কেবল কাঁদে দুঃখ বইতে নারে স্মৃতিচারণ করেন শিল্প সাহিত্য অঙ্গনের মানুষেরা একজন নারীর পক্ষে এত আধুনিক লেখা কি করে সম্ভব কারণ উনি সেই আমাদের তথাকথিত নারী লেখকদের মতো লেখক না তার ডায়েরি আমরা পেয়ে কবিতা পড়ে বিস্মিত হয়েছি তা কবিতার সঙ্গেও তার একটা মনোসংযোগ ছিল রাবেয়া খাতুন শীত ঋতুকে অনেক ভালোবাসতেন আমি মাঝে মধ্যে চিন্তা করি যে একজন মানুষ আপনার একবার ভাবতে পারে কি করে সম্ভব তার এই বারোশ মতো গল্প এত উপন্যাস এত ভ্রমণ কাহিনী স্মৃতিচারণ রাবেয়া খাতুন অর্থ ছিল কবিতায় এবং তার যে কবর সেখানে কিন্তু তার একটা কবিতা লেখা আছে এই কেন্দ্রটা এমন একটা বিষয় হবে যেখান থেকে অনেক রকম ফেস্টিভ্যাল অনেক রকম ফেস্ট অনেক রকম উৎসব তৈরি হবে ফাউন্ডেশনের যে যাত্রা শুরু হয়েছে আমি খুব আশাবাদী যে এখন থেকে অন্তত রাবিয়া খাতুনকে আমরা স্মরণ করব। ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তারা জানান শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করবে রাবিয়া খাতুন ফাউন্ডেশন জাহাজে ইন্দ্রধনুর আকারে বাঘ ঘুরছে দুধারে দুরন্ত দুপুরের প্রখর রোদ রোদে জ্বলছে চাক চাক রূপালি নদীর স্রোত দূরে ছিকিমিকি করছে মংলা পোর্ট মাসরুর শাকিল চ্যানেল আই ঢাকা দেশব্যাপী শহর উন্নয়ন হচ্ছে নির্মাণ হচ্ছে পাকা দালান বা সুউচ্চ ভবন কিন্তু বিনষ্ট হচ্ছে গাছপালা আর আশপাশের পরিবেশ তবে আসার কথা হচ্ছে ভবন নির্মাতারা বিশ্ব উষ্ণায়নের এসব ক্ষতিকর দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে ভবনের উপরে কম বেশি সবুজের চর্চা শুরু করেছেন নগর জীবনেও কৃষি ও সবুজের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে তেমনই উদ্যোগ নিয়েছেন নরসিংদীর সাইদ সিফাত ও তার পরিবার বিস্তারিত শাইখ সিরাজের রিপোর্টে নরসিংদী জেলা শহরের পশ্চিম কান্দাপাড়া এলাকার মাত্র আঠারোশো বর্গফুটের ছাত্রীতে তরুণ এক উদ্যোক্তা সাইদ সিফাতের কৃষির আয়োজন ফুল ফল সবজি আর শৌখিন গাছগাছালির সমন্বিত একটি উদ্যোগ শুরু করেন বছর দশেক আগে আগে আশেপাশে প্রচুর গাছ ছিল এখন সবুজটাকে খুব মিস করি যার কারণে নিজের ছাদে একটু সবুজ খোঁজা আর কি প্রায় সাতটা আটটা দশটা আম গাছ ছিল ছোটবেলা থেকে যেটা ছিল সময়ের সাথে সাথে এগুলো একটা একটা করে এখন বাড়িতে কোনো গাছ নেই নিজ আগ্রহে সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশের শৌখিন গাছগাছালি চৌবাচ্চা শোভা পাচ্ছে নানা রঙের জলজ উদ্ভিদ আছে অর্নামেন্টাল ফিস সহ নানা রকম শৌখিন মাছ ক্যাকটাস সব কিছু একটু একটু করে কালেক্ট করা ট্রাই করছে আম আছে আমরা আছে আর হচ্ছে একটা মালটা কি জাতের আম এগুলো কাটিমোল শীতকালীন সবজি টমেটো করেছো টমেটো বেগুন মরিচ দিনে দিনে এই শহরেও ছাতকৃষি ক্রমেই রূপ নিচ্ছে একটি সামাজিক আন্দোলনে যেখানে যুক্ত হয়েছেন প্রায় তিন হাজার মানুষ ছাদ বাগান যাদের মানে আছে সে আপনার অনুপ্রেরণায় ওইখান থেকে আমাদের এটা এই গ্রীন নরসন্দীর অ্যাকচুয়ালি পথচলা এবং ওই গ্রীন নরসন্দীতে আমরা সবাইকে বিনামূল্যে ওখান থেকে গাছের চারা দিয়ে থাকি একদিকে মনের প্রশান্তি অন্যদিকে কিছুটা বিনোদন দুয়ের সমন্বয়ে এই তরুণের এই ছাতকৃষির আয়োজন তিনি বলছেন আজকাল অনেক তরুণী এরকম বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে সামাজিক অস্থিরতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এগুলো অন্য তরুণের জন্য হতে পারে অনুপ্রেরণা নরসিংদীর সাইদ সিফাতের ছাতকৃষি থেকে সাইক সিরাজ সেনরা এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ বেলা তিনটা পাঁচ মিনিটে হৃদয় মাটিও মানুষের ডাক অনুষ্ঠানে সংবাদ এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটি বিরতি এবারে কৃষি সংবাদ গাইবান্ধে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় নানা ফল ফসল আবাদ করেছে চরাঞ্চলের নারীরা চরের উপযোগী ফসল উৎপাদন জাত নির্ণয় ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে কৌশল রপ্ত করছেন তারা এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ
देश जुड़े जख जतियों संसद निवाचने व्यस्तता ठीक तक ही सिलेटर जयंता पड़े चलते परेश और प्रकृति ध्वसर महोत्सव आईने तुआक्का ना टीला केटे बनभूमि ध्वस कर अवैध भाव पाथर उत्तोलन करसाधु चक्र जीव वैचित्र वस्तुतंत्र अपूरणीय क्षति हम निवाचन पर्त संबाद प्रकाशे आपत्ति स्थानीय प्रशासन सदिकुर रहमान सकर रिपोर्ट सिलेटर जयंतपुर खड़मपुर श्रीपुर सह आशेपाशी एलिक एभवे बनभूमि ध्वस कर टीला कैटे बड़ बड़ गरत कर दीर्घद पतर उत्तोलन कर एक संज्ञबद्ध चक्र लुकिए परेश विध्वंसी अपकर्म कर लेवाचन समय बेपरवा उठे पाथर खेकुरा प्रकाश ही चलते प्रकृति ध्वसर अपतत्परता गरीब मानुष राष्ट्रीय और आंतर्जा आईने परिपन्थी हार कारण क्यों प्रतिबाद कर ले हे प्राणनाशर हुमक प्राण प्रकृति विपन्न कर पाथर उत्तोलन विपक्षे हम परिस्थिति असहायान स्थानीय जनप्रतिनिधि तब अभिजुक पेले व्यवस्था नार आश्वास परेश अधिद्तर प्रकृति विपन्न कर पाथर तुले यार पक्षपाती हमें ना क्यों क्यों जो जीविकार अन्वेषण प्रकृत ठीक रखिए परेश समुन्नत कर रखे आसले जनगण के मानवतार कारण तरह बिुदे जीते पर जरा जनप्रतिनिधि एकदि के पब्लिक और एकदि के सरकार दुई चातागलर माजे अनेक जगह से हाओ होते ना होते आसले किंग करतब विमूल हिसाब से शुद्ध चे चे देखिए जरा कि थके इतिम्य बे कैकटा क्योंकि अभियान परचालना कर मोबाइल रूट कर एनफोर्समेंट कर विभिन्न प्रतिष्ठान प्लस व्यक्ति केंद्रिक हो गुरुत्वपूर्ण विषय था अवहित करें चेष्टा करब आईन अनुजी एवं विद्यमान परेश आईने जो परिधि आजी अवश्य कार्यकर व्यवस्था ग्रहण कर चेषा करब पर्यटन एलिका हिसाब से परिचित जीव वैचित्र और प्राकृतिक सौंदर्य मंडित जयंतपुर प्राण प्रकृति ध्वसें जड़ित चक्र बिुदे द्रुत जताजथ आईनी पदक्षेपर दबी स्थानीय सदिक रोमन सकी चैनल आई सिलेक्ट खबर